Bir filmde ya da bir karikatürde tahtanın önünde çok büyük, çok zor bir matematik işlemi yapan, formüller yazan, çizen bir bilim adamı hayal edin. O tahtada hesaplarda mutlaka buna benzeyen bir işaret görürsünüz. Bu kare kök işaretidir, kök işareti. Sayıların kare kökünü ya da diğer köklerini alacağımız anlamına gelir. Evet, işaretin neye benzediğini gördük ama ne işe yaradığını pek anlamadık diyorsanız, şöyle anlatayım. Daha önceki videolarda üslü ifadelere bakmıştık, değil mi? Bu işaretin tarif ettiği işlem, bu kök işaretinin tarif ettiği işlem, bir sayının kuvvetini almaktan çok da farklı değil. Hemen bir örnek vereyim. 3 üzeri 2. Ne eder? Evet, 3'ün karesi kaçtır? 3 kere 3'ten 9. Peki, eğer size 9'u verip bu işlemi tersten yapın deseydim, öyle bir şey isteseydim, yani kendiyle çarpımı 9 eden sayı hangi sayıdır diye sorsaydım, ne yapardınız? Cevabın 3 olduğunu biliyoruz ama acaba bu işlemi gösterecek bir işaret var mı? Evet, işte bu işaret size az önce gösterdiğim kök işareti. Karekök içine 9 yazdığımızda, hangi sayının karesini aldığımızda 9 olur sorusunun cevabını arayacağız. Cevap, az önce de söylediğimiz gibi, gördüğümüz, bildiğimiz gibi 3. Kök işaretinin tarif ettiği işlemi daha iyi anlayabilmek için, buradaki iki işleme dikkatle bakın. Tekrar ediyorum, 9'un karekökü demek, kendisiyle çarpıldığında ya da karesi alındığında 9 eden sayı, hangi sayıdır demekle aynı şey. 9'un karekökü 3, 3'ün karesi 9. Gelin aynı şeyi 4 ile yapalım. 4'ün karesi 16 ise 16'nın karekökü ne eder? Tabii ki 4. Evet, gelin bu sefer karekökle başlayalım. Bana 25'in karekökünün kaç olduğunu söyleyebilir misiniz? Yani kendisiyle çarpıldığında 25 eden sayı hangi sayıdır? Evet, doğru bildiniz, 5. 5 kere 5, yani 5'in karesi 25 eder. Evet, şu an bazılarınızın söylendiğini duyar gibiyim. Bazı arkadaşlar, eksi 3'ün karesini aldığımızda da 9 ettiğini bildikleri için söyleniyorlar. Mesela aynı şey eksi 4 için de geçerli. Eksi 4'ün karesi de 16'dır ya da eksi 5 için de bu durum geçerli. Eksi 5'in karesi de 25 eder. Peki, buradaki karekök işleminin sonucu neden eksi ya da artı 3 demiyoruz? Evet, şimdi bu biraz kafa karıştırıcı olabilir ama aslında çok da yerinde, çok mantıklı bir soru. Çoğu insan, matematikle uğraşan çoğu insan bu işareti gördüğünde öncelikle esas kökü anlar. Bunu yazalım. Esas kök, pozitif olan kök. Birisi eğer 9'un negatif kare kökünü merak ediyorsa, ekranı biraz kaydırayım. Eksi kare kök içinde 9 eşittir, eksi 3 yazar. Peki, bu eşitliğin iki tarafının da karesini alırsanız ne olur? Negatif olan her şeyin karesi pozitif olacağına göre, karekök içinde 9'un karesi 9'dur. Eksi 3'ün karesi, eksi 3 çarpı eksi 3, 9 eder ve 9, 9'a eşittir. Şahane! Şimdi bu bahsettiklerimi biraz daha cebirsel yoldan ifade edeyim. Eğer 9'un karekökü eşittir x yazarsak, bu eşitliği sağlayacak tek bir x vardır. Çünkü matematikçilerin çoğu bu işareti esas yani pozitif karekök olarak alırlar. 9'un pozitif karekökü de sadece bir tanedir ve bunu sağlayacak x 3'tür. Eğer x kare eşittir 9 yazarsam, burada birazcık farklı bir durum olacak. Çünkü bu eşitliği sağlayacak x'lerden biri 3, diğeri de eksi 3. Eksi 3'ün karesi de 9 değil mi? Bu yüzden bu iki ifadenin hemen hemen denk olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü bunu sağlayacak tek bir x değeri varken, bunu sağlayan x değerleri iki tane. Çünkü bu, bu işaret tek başına pozitif karekök demek. Buradaki eşitliği sağlayan x'lerin de iki tane olmasını isterseniz, buna benzeyen bir şey yapabilirsiniz. Artı eksi, karekök içinde 9 eşittir x. İşte bu durumda x, 3 ya da eksi 3 eşittir.